ఏసు నామంలో మీకు శుభములు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఈరోజు మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడినట్లుగా పరలోకం అనే అంశాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాము నిన్నటి దినాన ఎవరెవరు పరలోకానికి వెళ్తారు అని చెప్పబడి ఉంది పర్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు కానీ తండ్రి దేవుడు కానీ ఇంకా ఎవరు మాట్లాడినా ఎవరు పరలోకానికి వెళ్తారు అని మనం తెలుసుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు పరలోకం ఎలా ఉంటుంది బైబుల్ గ్రంథంలో దేవుడు ఏం చెప్పారు అది చూద్దాం మన సొంత ఇమాజినేషన్స్ వద్దు ఏషియా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో మరి ముందుగా ఏషియా ప్రవక్త పరలోకాన్ని చూస్తాడండి అక్కడ ఆయన పరలోకంలో తండ్రి దేవుడు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నారు తెల్లని వస్త్రాలు మహిమ వస్త్రాలు ధరించుకొని ఆయన అంగి అంచులు దేవాలయాన్ని తాకుతున్నాయి తెల్లని వస్త్రాలు ధవళ వస్త్రాలు మహిమ వస్త్రాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాలు అనమాట దేవుడు తేజోమయుడు ఆ దేవుడు వెలుగు అంటే ఇప్పుడు వెలుగు రేఖ అంటే సూర్యుని కాంతి రేఖ అంటాం కదా అది ఏడు రంగులుగా మారుతుంది కదా మరి ఒక మీడియం మారినప్పుడు గాలి నుంచి నీటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంద్రధనుసు ఏడు రంగులు అనమాట దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు అనమాట వెలుగు ఆయన అంటే నీతి చీకటి పనులు ఆయన చేయరు చీకటి ఆయన దగ్గర లేదు చీకటి ఆలోచనలు మాటలు కుట్రలు ఇవన్నీ సైతానికి సంబంధించిన కానీ దేవునికి సంబంధించిన కాదు దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుడు నీతిమంతుడు దేవుడు ప్రేమమయుడు కరుణామయుడు ఇవి ఆయన గుణ లక్షణాలు అనమాట అది ఆయన ధరించుకొని ఉన్నాడు అనమాట అది అలాగే అంగి అంచులు దేవాలయం తా అంటే ఆయన కృప అలా ప్రవహిస్తుంది మనం కూడా అలాగే ఉండాలన్నమాట ఇంకా ఏం చూస్తాడంటే దేవదూతలు అతని సింహాసనం మీద ఎగురుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక్కొక్క దూతకి ఆరేసి రెక్కలు ఉన్నాయి వాళ్ళు రెండు రెక్కలతో ముఖాన్ని కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో క్రింది భాగాన్ని కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో ఎగురుతూ వాళ్ళు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఏమంటున్నారంటే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు పరిశుద్ధుడు 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 పరలోక భూలోకంలో అతని మహిమతో నిండి ఉన్నవి అతని మహిమ భూలోకం అంటే మనమే ప్రజలు మనం కూడా ఏ మహిమతో దేవుడు పరలోకంలో ఉన్నారో ఆ మహిమతో మనం కూడా నింపబడి ఉన్నామన్నమాట ఈ వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం శుద్ధి చేయబడతాం అనమాట మనం కూడా అదే మహిమని కలిగి ఉండాలి అందుకే ఏసు ప్రభు అంటారు నేను లోకానికి వెలుగు అంటాం అంటారు తర్వాత మీరే లోకానికి వెలుగు ఇప్పుడు మనమే లోకానికి వెలుగు ప్రతి ఒక్కరము చిన్న చిన్న క్రీస్తు అనమాట మనం చోట చోట క్రీస్తు ఆ ఏసు ప్రభు లక్షణాలు మనలో కనబడాలన్నమాట అక్కడ చూస్తున్నాడు కదా ఏషియా ఆ తర్వాత దానియల్ గ్రంథం చూసినట్లయితే ఏడో అధ్యాయంలో అక్కడ సింహాసనాలు అమర్చబడి ఉంటాయి తుది తీర్పు కోసం అనమాట దర్శన గ్రంథ ఇరవై అధ్యాయంలో చెప్పబడింది ఈయన చూస్తాడు ఆ సింహాసనాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే అగ్ని అగ్ని సింహాసనాలు దానియల్ ఏడు తొమ్మిది మీరు చదవండి అక్కడ సింహాసనం మీద కూర్చున్న వాళ్ళని ఒకరు రుద్ధుడు ఒకరు నరపుత్రుడు అని రాశారు అంటే ఒకరు తండ్రి దేవుడు ఇంకొకరు నరపుత్రుడు అంటే యేసు ప్రభు అనమాట వాళ్ళ సింహాసనాల క్రింద నుంచి అగ్ని అగ్ని ప్రవహిస్తుందంట అగ్ని ఒక నదిలాగా వస్తుంది అనమాట అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అగ్నిలాగా వచ్చి దుష్ట శక్తులన్నింటినీ కాల్చి వేస్తుంది ఒక లక్షణం అనమాట ఆయన వాక్యము అగ్ని ఈర్మియ ఇరవైలో తొమ్మిదిలో చెప్తున్నారు అందుకే మీకు దుష్ట శక్తుల నుంచి విడుదల కావాలంటే మీరు బైబిల్ చదవండి ఇట్లా వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు కూడా అగ్నిలాగా వాక్యం ప్రవహిస్తుంది అనమాట ఆ వాళ్ళు కూర్చున్న సింహాసనాల చక్రాలు కూడా అగ్నితో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళ కళ్ళ నుంచి కూడా అగ్ని నాలుక నుంచి అగ్ని అనమాట అట్లా పరలోకాన్ని చూస్తాడు అనమాట దానియల్ ఇంకా మనం ఇప్పుడు దర్శన గ్రంథంలోకి వచ్చేద్దామండి నాలుగో అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా మరి దేవుడు దూత ద్వారా యోహాన్కి ఈ పరలోక దర్శనాన్ని చూపిస్తారు అక్కడ అందుకే బైబిల్లో ఏం చెప్పబడిందో అదే మనం చెప్పాలన్నమాట నాకు ప్రభు ఎప్పుడు చెప్తారు ఇందులో లేనిది ఏం చెప్పకూడదు నువ్వు అని అది నేను ఒక్కసారి ఒక మాట ఏదో చెప్తే మా ఆత్మీయ గురువుగారు వెంటనే నన్ను ఖండించారు నీ సొంతవి చెప్పకు అని 
అంటే ఇంకా దేవుడు అతని ద్వారా నన్ను హెచ్చరించారనమాట అక్కడ దర్శన గ్రంథం నాలుగులో ఏముంటుందంటే యోహన్ చూస్తాడు పరలోక ద్వారం తెరవబడి ఉంటుంది ఆయన పద్మాసు ద్వీపం నుంచి ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్మ అతని ఆత్మని పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తారు అక్కడ సింహాసనం మీద సింహాసనాసీనుడు తండ్రి దేవుడు కూర్చుని ఉంటారు అతని ముఖము సూర్యకాంత మణి వలె కురవింద రత్నం వలె దే దీప్యమానమై ప్రకాశిస్తుంది చూడండి తేజోమయుడు ప్రకాశవంతం అంటే నీతి అనమాట ఆయన నీతి పరిశుద్ధత అంత పరిశుద్ధత ఉన్న ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళాలంటే మనం కూడా అంత పరిశుద్ధత అంటే యోగ్యంగా ఉండాలన్నమాట ఆ దేవుని అంత కాకపోయినా ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళే అంత పరిశుద్ధతని మనం కలిగి ఉండాలి ఆయన ముఖం అలా ఉంటుంది ఆయన పైన ఆ ఇంద్రధనస్సు ఉంటుంది ఇందాక చెప్పానా ఆయన లక్షణాలని వివరించే ఇంద్రధనస్సు అనమాట ఏషా పదకొండు రెండులో విజ్ఞానం వివేకం దైవభీతి దూరదృష్టి ఇవన్నీ ఆయన లక్షణాలు అనమాట పరిశుద్ధత కరుణ ప్రేమ ఆ ఇంద్రధనస్సు ద్వారా చెప్తూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క సప్త ఆత్మలు కూడా ఆ దివిటీలాగా ఏడు దివిటీలాగా ప్రకాశిస్తున్నాయంట ఏడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఏడు లక్షణాలు అనమాట ఆ తర్వాత ఆయనకి ఇరువైపులా తండ్రి దేవుని సింహాసనానికి ఇరువైపులా మరి ఇటు పన్నెండు ఇటు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు సింహాసనాలు వేయబడి ఉన్నాయి వాటి మీద ఇరువది నలుగురు పెద్దలు కూర్చుని ఉన్నారు ఆసీనులై ఉన్నారు వారు కిరీటాలని ధరించి ఉన్నారు మరి సింహాసనానికి నాలుగు వైపులా నాలుగు జీవులు ఉన్నాయి వాటి రెక్కల నిండా కన్నులు ఉన్నాయన్నమాట ఈ నాలుగు జీవులు ఒకటి సింహంలాగా ఒకటి ఆవులాగా ఒకటి మనిషిలాగా ఒకటి పక్షి రూపంలో ఉన్నాయంటే ఈ నాలుగు యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య నాలుగు సువార్తలలో ఏంటి అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట మేనిఫెస్టేషన్ ఏ మార్కు సువార్తలో యేసు ప్రభుని యూదా గోత్రపు సింహంగా మరి చూపిస్తాడనమాట మార్కు ఆ సువార్త ఎడారిలో అలా ప్రారంభమవుతుందంటే ఎడారిలో సింహాలు ఉంటాయి అట్లా ఆ తర్వాత రెండవది మనం చూసినట్లయితే మరి ఆవు లాగా అంటే యేసు ప్రభుని లూక ఒక ఆవు బలి అర్పించబడే బలికి అర్పించబడే ఒక ఆవు లాగా ఆయన మన కొరకు బలిగా అర్పించబడ్డాడు అని చెప్తారనమాట ఆ తర్వాత మానవ రూపం ఇంకొక జీవి అంటే యేసు ప్రభు మానవ వంశావళిని కలిగి ఉన్నటువంటి అబ్రహాము దావీదు వంశంలో ఆయన జన్మించి మానవ వంశావళిని కలిగి ఉన్నవాడు అని మత్తయ్యి యేసు ప్రభుని మనకు అందిస్తారు తన స్వార్థలు అందుకే మత్తయ్య స్వార్థలు యేసు ప్రభునందరూ దావీది కుమార కరుణ చూపించు దావీది కుమారునకు జయము ప్రభు పేరిట వచ్చేవాడు సుతింపబడునుగాక దావీది కుమారుడా అని ప్రేమగా పిలుస్తారనమాట ఇంకా యోహాను యేసు ప్రభుని పక్షిరాజుతోటి పోలుస్తారంటే యేసు ప్రభు ఈ యోహాను స్వార్థలో మన హృదయాల్ని ఈ లోకపు విషయాల మీద నుంచి పరలోక విషయాల వైపు మరులుస్తారు పక్షి రాజు ఎప్పుడు కన్నులు పైకే ఉంటాయి పైకే పరలోకం వైపు అంటే నీతి సూర్యుని వైపు పక్షి రాజు కన్నులు ఎప్పుడు సూర్యుని వైపు ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి మన కన్నులు నీతి సూర్యుడైన యేసు ప్రభు వైపు తండ్రి కుడి ప్రక్కన కూర్చున్న యేసు ప్రభు మీద మన దృష్టి ఉండాలి అందుకే కొలోసి మూడు ఇప్పుడు మరలా మరలా మీరు చదవాలి పౌల్ చెప్తాడు మీరు యేసు ప్రభుతో పాటు మరణించారు కాబట్టి ఇప్పుడు యేసు ప్రభుతో పాటు మీరు లేచారు కనుక మీ హృదయాలు ఇచ్చట భూమి మీద ఉన్న వస్తువుల మీద కాక అచ్చట పరలోకంలో ఉన్న వస్తువుల మీదకి మరల్చండి అక్కడ యేసు క్రీస్తు తండ్రి కుడి ప్రక్కన ఆయన సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు అక్కడ నుంచి మీరు పరిశుద్ధాత్మ పొందడానికి మీరు సిద్ధపరచుకోండి మీ మనసులు ఈ భూమి మీద వస్తువుల మీద కాదు మీరు మరణించారు ఈ పాపానికి ఈ లోక ఆశలకి మరణించారు కనుక మీ జీవితం ఇప్పుడు క్రీస్తులో గుప్తమైంది కనుక పరలోకం వైపు మరల్చండి అని చెప్తారనమాట అది అదే చూస్తాడండి స్టీఫెన్ మీరు అపోస్ల కార్యాల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏడో అధ్యాయంలో స్టీఫెన్ సువార్తను బోధిస్తూ బోధిస్తూ ఆయన చెప్తాడు అదిగో పరలోకం తెరవబడినట్లు నాకు కనబడుతుంది స్టీఫెన్ పరిశుద్ధాత్మని పొందుతాడనమాట పరిశుద్ధాత్మ పొందినప్పుడు మన ఆత్మ తో ఆ ఆత్మ కలిసి మన మన ఆత్మలో జన్మిస్తాం కదా ఆత్మీయ కన్నులు తెరవబడతాయన్నమాట అప్పుడు ఈ ఆత్మీయ కన్నులతో 
కన్నుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ పరలోకాన్ని మనకు చూపిస్తాడు అప్పుడు స్టీఫన్ అంటాడు అదిగో పరిశుద్ధ అదిగో పరలోకం తెరవబడి ఉన్నట్లు నాకు కనబడుతుంది అక్కడ తండ్రి సింహాసనం ప్రక్కన తండ్రి కుడి ప్రక్కన ఏసు క్రీస్తు నిలబడి ఉన్నారు పిలుస్తున్నారు అనమాట స్టీఫన్ని కమ్ మై సన్ కమ్ మై సన్ అని పిలుస్తున్నారు అని చెప్పగానే వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఆవేశం వచ్చేసి వాళ్ళు ఆ స్టీఫన్ని అట్లా ఈడ్చుకొని పోయి నగరానికి బయట ఎరుషలేం నగరానికి బయటకు ఈడ్చుకొని పోయి రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు ఇదంతా సౌల్ ప్లాన్ చేస్తాడనమాట అప్పుడు ఆయన ప్రాణం పోయేటప్పుడు స్టీఫన్ ఏసు ప్రభుని చూస్తూ తండ్రి దేవుణ్ణి చూస్తూ పరలోకంలో ఉన్న తండ్రిని తండ్రి నా ఆత్మని గైకొను అని చెప్పి వీళ్ళు రాళ్ళేసి కొడుతున్నారు కదా ఆయన రక్తం పోతూ చివరి మాటగా అంటాడు తండ్రి ఈ పాపము వీరి మీద మోపకు అంటే వీరిని మన్నించు అని ఏసు ప్రభు మొదటి మాట చివరి మాట ఈయన ఈ రెండు మాటలు మాట్లాడతాడు అనమాట వీళ్ళని మన్నించు అని మరణిస్తాడు అనమాట అంటే పరలోకంలో తండ్రి దేవుడు ఏసు ప్రభు మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ దర్శనాన్ని చూస్తాడు స్టీఫన్ అపోస్ల కార్యాలు ఏడు యాభై తొమ్మిది అరవైలో అనమాట ఇప్పుడు దర్శన గ్రంథం నాలుగులో మనం చూస్తున్నాం కదా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం తండ్రి దేవుడు ఇరవై నాలుగురు పెద్దలు నాలుగు జీవులు ఎదురుగా మరి దేవదూతలు అతన్ని సూతిస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో ఇదండి పరలోక దర్శనం ఇలా ఉంటుంది పరలోకం అనమాట ఇంకా మనం దర్శన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అక్కడ చూస్తే అక్కడ యోహాను చూస్తాడు పరలోకం ఒక మోడల్ లాగా పరలోకము ఇలా దిగి వస్తుంది అనమాట అంటే ఇరవై ఒక్క అధ్యాయం వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇరవైలో తీర్పు అంతా అయిపోతుంది అనమాట తుది తీర్పు అయిపోతుంది దవళ సింహాసనపు తీర్పు దానియలు ఏడో అధ్యాయంలో ఏదైతే చూశాడో సింహాసనాల మీద తండ్రి దేవుడు యేసు ప్రభు కూర్చుంటారు గ్రంథాలు విప్పబడతాయి సముద్రంలో ఉన్న మృతులు ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడతారు వాళ్ళు విడిపించబడతారు పంపించబడతారు అగాధంలో బంధించబడి ఉన్నారు చూడండి దేవదూతలు మనం చెప్పుకున్నాం వాళ్ళందరినీ కూడా అగాధం నుంచి వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నిత్య నరకాగ్నిలోకి వెళ్తారు నీతి మంతులు బహుమతి అనమాట కుడి ప్రక్కన ఉన్న గొర్రె పిల్ల గొర్రెలు ఉన్నాయి చూడండి నీతి మంతులు వాళ్ళకి బహుమానం అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్ళాలి కదా ఆ పరలోకానికి ఆ పరలోకము ఒక చిన్న ఇట్లా ఒక మోడల్ లాగా కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆయన చూస్తాడు పరలోకము కొత్త పెళ్లి కూతురు వధువు పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు కొరకు అలంకరించబడినటువంటి ఆ ఒక పెళ్లి కూతురులాగా నూతన ఎరుషలేం వస్తుంది అది ఆ నూతన ఎరుషలేం అంటే పరలోకము సూర్యకాంత మణి వలె అమూల్యమగు రత్నం వలె స్ఫటికం వలె స్వచ్ఛముగా ప్రకాశిస్తూ అలా క్రిందికి దిగడం అనమాట యోహాన్ చూస్తాడు ఎలా ఉంది అని అంటే అది నాలుగు నాలుగు వైపులా కూడా పెద్ద గోడలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ప్రతి ఒక్క వైపుకి మూడు ద్వారాలున్నాయి అవి ముత్యములతో చేయబడి ఉన్నాయన్నమాట ఆ ముత్యపు ద్వారముల మీద పన్నెండు ద్వారాలు ఇప్పుడు నాలుగు వైపుల స్క్వైర్ లాగా మీరు చూస్తే ఒక్కొక్క వైపు మూడు ద్వారాలు కదా తూర్పున మూడు పడమర మూడు ఉత్తరున దక్షిణ ఈ మూడు ద్వారాలు ముత్యపు ద్వారాలు వాటి మీద ఇజ్రాయేల్ ప్రజల పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళ పేర్లు రాయబడి ఉండడాన్ని చూస్తారు ఎంత ధన్యత చూడండి ఈ పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళకి లియాకి ఎంత ధన్యత ఆమె గర్భం నుంచే ఆరుగురు పుడతారనమాట భర్త ప్రేమించలేదు చీకిరి కళ్ళది కానీ ఆమె పెట్టిన పేర్లే ఆరుగురు కొడుకులకు ఆమె పేర్లు పెట్టుకుంటుంది రూబేను షిమ్యోను లెవి యూదా అని ఆ పేర్లే ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ రాయబడి ఉంటాయన్నమాట మనం ఈ లోకంలో భర్త ప్రేమించలేదు ఈ లోకంలో మనకేది లేదు అవి అసలు పట్టించుకోవద్దు మనం దే పరలోకంలో ఏంటి అక్కడ ఏమై ఉన్నాం దేవుని దృష్టిలో చూడండి మరి లియా చెల్లెలు రాహేల్ని అయితే యాకోబ్ బాగా ప్రేమిస్తాడు ఈమె అయితే నిర్లక్ష్యం చేయబడింది భర్త చే కానీ ఇప్పుడు ఆమె పిల్లల పేర్లే అక్కడ ఉన్నాయన్నమాట అది ఇంకా ఇట్లా కిందికి వస్తుంది కదా నూతన ఎరుషలేము దాని పునాదులు అనమాట పన్నెండు పునాది రాళ్ళు ఉంటాయి ఆ నూతన ఎరుషలేం కనమాట ఆ పన్నెండు పునాది రాళ్ల మీద పన్నెండు మంది అపోస్ల పేర్లు రాయబడి ఉంటాయన్నమాట వాటి పేర్లు ఆ పునాది రాళ్ళు కూడా అమూల్యమైన రత్నాలు అది సూర్యకాంత మణి రత్నము ఇంకా అట్లా రాసి ఉంటాయి పదకొండో దాని పేరు పద్మరాగం అంటే ఇంగ్లీష్లో జెస్సింత అనమాట నా పేరే అందుకని అదొకటి చెప్తున్నాను నేను మిగతా అవన్నీ మీరు చదువుకోనండి 
అప్పుడు ఆ ద్వారాల గుండా ఈ పరలోకంలోనికి ఈ పన్నెండు ద్వారాల గుండా యేసు ప్రభు కుడి ప్రక్కన ఉన్న గొర్రెలు అనగా నీతి మంతులను తీసుకొని పోతాడనమాట తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఇంకా అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే మీరు చదివితే అపవిత్రమైనది ఏది పరలోకంలో ప్రవేశించదు పరిశుద్ధమైన పరలోకంలో అపవిత్రమైనది అబద్ధాలు అవి ఏవి మోసకరమైనవి ప్రవేశించవు అనమాట ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మీరు క్లియర్గా చదివితే ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచే చెప్తూ ఉన్నారనమాట నీతి మంతులు ప్రవేశిస్తారు కానీ మోసగాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు ఇంద్రజాలికులు అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళెవ్వరూ కూడా పరలోకంలో ప్రవేశించరు యేసు ప్రభు పేరు చెప్పుకోవడానికి అందరి ముందు భయపడేవాళ్ళు నీతిగా జీవించడానికి భయపడే పిరికి వాళ్ళు మోసగాళ్ళు మోసం చేసేవాళ్ళు ఇంద్రజాలికులు అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళు ప్రవేశించరు అని రాయబడి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా అక్కడ ఎలా ఉంది ఇరవై రెండో అధ్యాయం చివరి అధ్యాయం అండి చదువుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం కొన్నిసార్లు చూడండి ఒక బుక్ చదివేటప్పుడు చాలా ఇట్లా టెన్షన్ వచ్చింది అనుకోండి చివరి ఏమవుతుందా అని చదువుతాం కదా అలాగే మనం ఈ చివరి గ్రంథాన్ని చదవాలి చివరి అధ్యాయం ఇరవై రెండో అధ్యాయం అనమాట అప్పుడు ఏం చూస్తారు తెలుసా పరలోకంలో యోహాను మీరు చూడండి దేవుని సింహాసనాన్ని చూస్తున్నాడు దేవుని గొర్రె పిల్ల అంటే యేసు ప్రభుని చూస్తున్నాడు ఆ సింహాసనం నుండి ఆ గొర్రె పిల్ల నుండి జీవజల నది ప్రవహిస్తుంది రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట ఆ జీవజల నదికి ఇరువైపులా వృక్షాలు ఉన్నాయి ఆ వృక్షాలు నెలకు ఒకసారి చొప్పున పన్నెండు నెలలు కాపు కాస్తూ ఉన్నాయి ఆత్మ ఫలాలు గలతి ఐదు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో చెప్పబడిన ప్రేమ మంచితనం కనికరం ఓర్పు సహనం ఇవన్నీ మనమే అనమాట ఆ జీవజల నది ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం యేసుప్రభే వాక్యం తండ్రి దేవుని నోట్లో నుంచి వచ్చిన వాక్యం అందుకే ఆయన తండ్రి నోట్లో నుంచి పుట్టిన వాక్యం యేసుప్రభు అనమాట వాక్యమే ఆయన సో ఆ వాక్యమే నీరులాగా ప్రవహిస్తూ ఉందన్నమాట ఆ నీరు ఏటి ఒడ్డున నాటిన చెట్లు ఎట్లా సకాలంలో ఫలాలను ఇస్తాయి కీర్తన ఒకటిలో రాయబడి ఉంటుంది అనమాట నీతి మంతులు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు కూడా చదివి ధ్యానించుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏటి ఒడ్డున నాటిన చెట్లలాగా సకాలంలో పండ్లను ఇస్తారు వాళ్ళ పనులన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి మనం బైబిల్లో ఇప్పుడు జీవజలన్ అది ఇక్కడ ఉంది కదా కొత్త నిబంధనలో పాత నిబంధనలో ఎక్కడ ఉంది అలా చూడాలి ఎడ్యుకేల్ గ్రంథం ఫార్టీ సెవెన్లో దేవాలయం పరలోకం నుంచి క్రింది భాగం నుంచి ఒక నీటి నది ఒక నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంది అది ముందు నాకు ఎడ్యుకేల్ చెప్తాడు నాకు ముందు ఆ నదిలో కాళ్ళ వరకు పాదాల వరకు వచ్చేసాయి తర్వాత మోకాళ్ళు తర్వాత ఇక్కడ వరకు ఇప్పుడు మొత్తం నీళ్ళలో మునిగి తేలుతున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో మునిగి తేలుతున్నాడు అందుకే ఎన్ని దర్శనాలు చూస్తాడండి ఎడ్యుకేల్ ఎన్ని దర్శనాలు చూస్తాడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలో మీరు ఎడ్యుకేల్ చదివితే ముప్పై ఆరు చదవండి అంత అక్కడంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎట్లా ఇంకా రాబోతున్న రోజుల గురించి కూడా చెప్తారు ఆల్వేస్ స్క్రిప్చర్ మస్ట్ బి టెస్టెడ్ బై ద స్క్రిప్చర్ అందుకే మన రీడింగ్స్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకు ఒక పాత నిబంధన ఒక లేఖ నుంచి ఒకటి ఆ తర్వాత సువార్త ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి అంటే ఈ పాత నిబంధనలో చెప్పబడింది ఇక్కడ క్రొత్త నిబంధనలో ఉంటుంది అలాగే సువార్తలో ఉంటుంది అలాగే కీర్తనల గ్రంథంలో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అది ఉంటుంది అనమాట ఈ జీవజల నది ప్రవహిస్తుంది యోహాన్ చూస్తున్నాడు దర్శన గ్రంథం ఇరవై రెండులో అదే ఎడ్యుకేల్ కూడా చూస్తాడు ఎడ్యుకేల్ గ్రంథం నలభై ఏడు అనమాట ఆ యేసుప్రభే వాక్యం అనమాట శరీరధారిగా కొన్ని రోజులే ఆయన ఉన్నారు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మన శరీరంలో పాపం చేశాం కాబట్టి శరీరంలో ఆయన వెళ్ళ చెల్లించారు కానీ ఇప్పుడు ప్రభు లేరని కాదు వాక్యమే ఆయన అది మన ఆత్మలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట చెట్లు ఎట్లాగైతే వేర్లు పీల్చుకుంటాయో ఆ జీవజలాన్ని అప్పుడు అవి ఫలిస్తాయో ఈ వాక్యము మన ఆత్మ పీల్చుకోవాలన్నమాట మన ఆత్మ వేర్లలాగా ఒక మనిషిని చెట్టుతో పోలిస్తే ఆత్మ వేర్లలాగా ఆ తర్వాత మన మనస్సు కాండము మన శరీరము కొమ్మలు అనమాట అంటే కనబడట్లేదు వేర్లు అంటే లేనట్లు కాదు అలాగే ఆత్మ కనబడట్లేదు అంటే లేనట్లు కాదు ఈ ఆత్మలోనికి రూట్స్ అంటారు అంటే డీప్గా దేవుని వాక్యం వెళ్ళాలి ఆత్మలోనికి అప్పుడు ఈ ఆత్మలో మార్పు వచ్చేస్తుంది అనమాట 
పెదవులతో ఊరికే వాక్యం చదవడము మంచిదే మనం చదవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆత్మలోనికి వెళ్ళాలన్నమాట మన రూట్స్ యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యంలో డీప్గా మన ఆత్మలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మన ఆయనకి సాక్షులుగా జీవిస్తామన్నమాట ఆ నది ప్రవహిస్తూ ఉంది ఆ చెట్లు మనమే పన్నెండు నెలలు అంటే ఎల్లప్పుడూ మనం ఫలించాలి అందుకే అంజురపు చెట్టును యేసు ప్రభు శపిస్తారు ఎందుకంటే కాయలు లేవు పచ్చగా ఉంది కానీ కాయలు లేవు చాలా ముఖ్యమైనది కరుణ కలిగి ఉండాలి మన ఇప్పుడు దివ్యకారుణ్య పండుగని కొనియాడుతూ ఉన్నాం కొనియాడాం కదా డివైన్ మర్సీ ఫెస్టివల్ రోజు మీరు పేదలకి సాయం చేస్తుంటే రోజు పండుగ కొనియాడినట్లేనండి ఒకరోజు కాదు ఎప్పటికీ కూడా మనం అలా ఉండాలన్నమాట అది ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆ చెట్ల యొక్క ఆకులు గాయాల్ని మాన్పుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనమే వృక్షము యేసు ప్రభు వాక్యం మన ఆత్మలో ఉంది ఆత్మలో నుంచి అది మన శరీరంలో నుంచి ఆ వాక్యము మరి ఆత్మ రెండు కూడా రోగులలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి స్వస్థత పౌలు పేతురు ప్రభు ఇప్పుడు కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మ ఎవరిలో ఉందో వాళ్ళ చేతుల ద్వారా ఆయన స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నారనమాట చక్కగా మీరు చదువుకోనండి ఇక్కడ ఇంకా అక్కడ దేవుని వేరే వెలుగు అవసరం లేదు ఏ ఏసు ప్రభువే అక్కడ వెలుగు అని చెప్తున్నారనమాట ఆ తండ్రి దేవుని యొక్క వెలుగు ఏసు ప్రభు వెలుగే అక్కడ ఉంది అక్కడ ఆ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అన్క్లీన్ విల్ నాట్ ఎంటర్ పరిశుద్ధమైన పరలోకంలో జీవజల నది ప్రవహిస్తున్న ఆ పరలోకంలో జీవ వృక్షాలు ఉన్న ఆ పరలోకంలో అపవిత్రమైనది కలుషితమైనది అబద్ధాలు మోసాలు అక్కడ ఉండవు కపటము నటన ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉండవు అనమాట ఇంకా అట్లా చెప్తూ ఏసు ప్రభు ఏమంటారంటే దర్శన గ్రంథం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు ఏడండి ఇదిగో నేను త్వరలో రానున్నాను ఇందలి ప్రవచన వాక్యములను పాటించువారు ధన్యులు జాగ్రత్తగా చదవండి వినడం మాత్రమే కాదు చదవడం మాత్రమే కాదు పాటించాలి దయామయులు ధన్యులు అంటే ఆ దయని మనం పాటించాలి పరిశుద్ధులు అంటే నువ్వు నిర్మల హృదయులు ధన్యులు అంటే మన హృదయం నిర్మలంగా ఉండాలి కరుణ కలిగిన వాళ్ళు ధన్యులు ఏదైతే వాక్యం వింటామో చదువుతామో దాన్ని పాటించాలి దాని కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి ఇందలి ప్రవచన వాక్యములను పాటించువారు ధన్యులు అంటే ధన్యులు అంటే బ్లెస్డ్ అనమాట అంటే పరలోకానికి వస్తారు అని చెప్తున్నారనమాట ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ మనం చదివితే ఇంకా క్రిందికి వచ్చి చదివితే దుష్టులు ఇంకా దుష్టులుగానే ఉండనివ్వండి అపవిత్రులు అపవిత్రులుగానే ఉండనివ్వండి ఇరవై రెండు పదకొండు అనమాట నీతిమంతులు ఇంకా సత్కార్యంలోనే చేయనిండు ఏం చెప్తున్నారు చూడండి నీతిమంతులు ఎవరంటే సత్కార్యాలు చేసేవాళ్ళు అందుకే గలతి ఆరు తొమ్మిదిలో పౌలు అంటాడు మీరు సత్కార్యములు చేయటలో విసుగు చెందరాదు యాకోబ్ ఒకటి ఇరవై ఏడులో అంటాడు ఆయన ఏమంటాడంటే నిజమైన దైవభక్తి పేదలను అనాథలను విధవరాళ్లను ఆదరించుట మీ హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా పెట్టుకొనుట ఇదే దేవుని దృష్టిలో నిజమైన దైవభక్తి అని చెప్తూ ఇంకేం చెప్తాడంటే కనికరం లేని వాళ్ళకి కనికరం లేని తీర్పే విధించబడుతుంది ధనికుడికి ఎలాంటి తీర్పు వచ్చింది కనికరం లేని ధనికుడు మనం చూసా లూక పదహారు ఇరవై మూడులో అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీతిమంతులు ఇంకా సత్కార్యంలోనే చేయనిండు పవిత్రులు ఇంకా పవిత్రులుగానే ఉండనిండు అంటే ఎవరి పేర్లు అయితే జీవగ్రంథంలో ఉంటాయో పరలోకంలో ఒక జీవగ్రంథం ఉంటుందండి అందులో ఎవరి పేర్లు ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్తారనమాట సో మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు లేకపోతే వాళ్ళు అలా దుష్టులుగానే ఉంటారు వాళ్ళు ఒకరికి మేలు చేసే వ్యక్తులుగా ఉండరు దేవుని ఆజ్ఞల్ని పాటించే వ్యక్తులుగా ఉండరు అనమాట వాళ్ళని అలాగే ఉండనివ్వండి అని చెప్తారు ఇంకా యేసు ప్రభు ఏం చెప్తారంటే యోహాన్ వింటాడనమాట ఇదిగో నేను త్వరలో రాబోతున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి వాని వాని క్రియలను బట్టి బహుమతులను తీసుకొని రాబోతూ ఉన్నాను కనుక మీరు సిద్ధంగా ఉండండి నేనే ఆది నేనే అంతం ఈ విశ్వ సృష్టికి ఆది ఆయనే అంతం ఆయనే ఆయనే వేగు చుక్క అంటే ఆయన వాక్యము మనల్ని నడిపించే వేగు చుక్క అనమాట జ్ఞానుల్ని ఎట్లా నడిపించిందో అలాగా మనం కూడా దావిదిలాగా చెప్పాలి నీ వాక్యం నా పాదములకు దీపము నా ద్రోవకు వెలుగు అని చెప్పాలన్నమాట ఇదంతా పరలోకంలో చూస్తాడు ఇంకా 
మరి పరలోకానికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు బైబిల్లో లేదండి రెండు వేల ఎనిమిదిలో కొలంబస్ అమెరికాలో కొలంబస్ అనే దేశంలో ఏడుగురు యవనస్సుల్ని ప్రభు నరకానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నరకంలో ఏడు అగ్ని చెరువుల్లో త్రాగుబోతులు ఒక దాంట్లో మరి అబద్ధాలు చెప్పిన వాళ్ళు ఒక దాంట్లో వ్యభిచరించిన వాళ్ళు ఒక దాంట్లో రాక్ మ్యూజిక్ సినిమా పాటలు వినేవాళ్ళు ఒక దాంట్లో అలా దేవుని సేవలో మరి ఫాల్స్ టీచర్స్ అసత్య బోధకులు ఒక దాంట్లో కాలడం చూస్తారు అదే యేసు ప్రభు పరలోకాన్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు పరలోకంలో కూడా వాళ్ళు మంచి సెలయేళ్ళు బంగారు రోడ్స్ అనమాట చూస్తారు ఆ సెలయేళ్లలో రంగురంగుల చేపలు వాటిని తీసుకొని వెళ్ళి ఇట్లా ఆడుకుంటుంటే అవేం చనిపోవు అంటే పరలోకంలో జీవమే కానీ మరణం లేదనమాట ఏ అక్కడ దేవదూతలు చిన్న పిల్లలకి బైబిల్ గ్రంథాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారంట ఎవరి చిన్న పిల్లలు అని అంటే ఏదో యుద్ధాల్లో మరణిస్తారు మొన్న ఎలా మరణించారు అబార్షన్ చేయించుకున్నప్పుడు ఈ పిల్లలు తిరిగి వాళ్ళు ఆత్మలో పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారు కదా వాళ్ళు అనమాట ఇంకా ఇంకా దైవజనులు చెప్పారు మరి దావీద్ అయితే ఒక గుడారాన్ని వేయించుకొని ఏసు ప్రభుని అడిగి ఇక్కడ ఎట్లా స్థుతించాడో అక్కడ కూడా స్థుతిస్తూ ఉన్నాడంట అనేక విషయాలు అయితే బైబిల్లో లేవు కాబట్టి నేను మీతో చెప్పడం లేదు కానీ మన అందరం ఒకరోజు పరలోకంలో అక్కడ కలుసుకోవాలి అదే మన గమ్యం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక పరలోకంలో దేవదూతలు ప్రభా నీతి మంతులు ఎలా మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ స్థుతిస్తూ ఆనందంగా ఉన్నారో నాయన దర్శన గ్రంథం నాలుగులో అలాగే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో జీవజల నది ప్రవహిస్తూ ఉంది జీవ వృక్షాలు ఆ నదికి ఇరువైపులా ఉన్నాయి అవి సంవత్సరానికి పన్నెండు సార్లు నెలకు ఒకసారి చొప్పున కాయలు కాస్తూ ఉన్నాయి ఆ జీవజల నది నీ వాక్యమే ప్రభా నీ కరుణ ఆ చెట్లు మేమేనాయనా మేమే ఎల్లప్పుడూ ఫలించాలి ప్రేమ కరుణ అనే ఫలాల్ని మేము ఫలించాలి ప్రభా పరలోకంలో వేరే వెలుగు అక్కర్లేదు అక్కడ ఏసు ప్రభువే వెలుగు గొర్రె పిల్లనే వెలుగు ఆయన ప్రతి ఒక్కరి కన్నీటిని తుడుస్తాడు వాళ్ళని జీవజల నదుల ఎదకు నడిపించుకొని పోతాడు అని రాయబడి ఉంది ప్రభు తండ్రి ఏ వాక్యాలైతే మేము పాటించాలి అని మీరు కోరుకుంటున్నారో అలా మేము వాటిని పాటించి ఒకరోజు పరలోకంలో మీ సన్నిధిలో మిమ్మల్ని శుతించే భాగ్యం మా అందరికీ దయచేయమని ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె ఒకరోజు అందరం పరలోకంలో దేవుని శుతిద్దాము అయితే తీర్పు ఏ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తుది తీర్పు రేపటి దినాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం గాడ్ బ్లెస్ యూ